Hello everyone. Welcome back to the lecture series of Sensor and Instrumentation. So, in this lecture, we are on the last topic of this unit, Unit 5. And we are dealing with applications of smart sensors. And the last topic is automatic engine control. In the previous lecture, we have learned about the various systems of automatic robot control. So let us start our lecture. So automatic robot control की अगर हम बात करते हैं, तो आप ने बहुत सारे अलग-अलग systems उसके अंदर देखे थे कि कौन-कौन से systems हैं जो वहाँ पर होने चाहिए। ठीक इसी तरह से जब भी हम किसी engine की बात करते हैं, तो उस engine से related कितनी सारी चीजें जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे हम अगर बात करें तो सबसे starting में engine की बात करें तो fuel फ्यूल की बात कर सकते हैं हम इंजन की बात कर सकते हैं हम वहां पर आने वाली एयर कंबशन के लिए एयर की बात कर सकते हैं और एयर कंबशन की बात कर रहे हैं तो हम इग्निशन की बात करेंगे इग्निशन इग्निशन के बाद हम पिस्टन जो हैं उसका आपस में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए उसकी बात हम करेंगे टेंपरेचर कंट्रोलिंग की भी हम बात करेंगे दैट मींस कूलेंट का जो फ्लो है उसकी बात करेंगे और साथ में ये जो एयर इंजन या फ्यूल इन तीनों के भी अपने अपने फ्लो फ्लो मेजरमेंट को भी हम डील करेंगे ऐसे ढेर सारे सिस्टम और अगर मैं बात करता हूं कि एक हम अगर कार बनाने जाते हैं उस कार के अंदर कितने सारे सिस्टम्स हैं जिसको कंट्रोल हमें करना होता है फॉर एग्जांपल हम वहाँ पर जितने भी होने वाले या तो एक्सीडेंट्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हमें कंट्रोल करना है जैसे एयर बैग्स वगैरह वहाँ पर अटैच्ड हैं उसके बाद वहाँ पर लाइट लाइट की इंटेंसिटी जो सामने होनी है अगर उसको ऑटो पायलट मोड पर जाना है तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट सामने वाले से टक्कर ना लगे उसके बाद जीपीएस सिस्टम वहां अटैच होना चाहिए उसको कहां जाना है कहां नहीं जाना है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जो आप अपने उसमें देखते हो जैसे वो इंजन के बारे में भी आपको वहां डिस्प्ले करता रहता है आपकी गाड़ी के डिस्प्ले पर इंजन के बारे में फ्यूल के बारे में या फिर आजकल जो नई गाड़ी आ रही है एयर इन द टायर्स की अगर बात करें तो वो भी हमारे पास एक मेजरमेंट होता है फ्यूल है इंजन ऑयल भी साथ में इंजन एंड इंजन ऑयल की बात करें तो इंजन वो भी एक हमारा जो कंसर्न है उसके बाद बहुत सारे सेंसर जैसे डोर आपका ओपन है या नहीं है विंडो आपकी ओपन है या नहीं है सीट बेल्ट्स है वो लगी है या नहीं है तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो अलग-अलग इंडिपेंडेंटली अपना काम करते रहते हैं ड्यूरिंग वी आर ड्राइविंग द कार या फिर ऑटो पायलट में जाएं तो इसके साथ-साथ बहुत सारे सेंसर्स चाहे वो हम जैम में हैं तो जैम के केस के अंदर जो ड्राइविंग है वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है तो उस केस के अंदर भी ये सारे सेंसर्स हमारे काम करते रहते हैं और हमें आसपास की चीजों को बताते हैं तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए इंजन कंट्रोल सिस्टम करने के लिए एक माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन होता है उस माइक्रोप्रोसेसर को हम बोलते हैं इंजन मैनेजमेंट सिस्टम नॉर्मली वी से इट इंजन ईएमएस ईएमएस के नाम से इसको हम जानते हैं इट कंसिस्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सेंसर्स जितने भी सारे सेंसर्स हैं एक्टिवेटर्स हैं या कंट्रोल यूनिट्स हैं ये सबको कंप्राइज करता है दे वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड द ईएमएस विद वाइटल डेटा पैरामीटर्स दैट आर एसेंशियल फॉर गवर्निंग वेरियस इंजन फंक्शन इफेक्टिवली so this is another point for working of EMS. All these components, all these components are connected through microprocessors and microcontroller unit called as ECUs. तो ये हमारे अलग-अलग जो EMS है, EMS बनता है अलग-अलग ECUs से जो छोटे-छोटे हमारे control units हैं, उन control units को combine करके उस वो control होते हैं ECU से और ECU को combine करके हम बनाते हैं EMS. तो मैं एक शॉर्ट में अगर मैं कहता हूं कि इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमारा होता है अगर उसको शॉर्ट में मैं बताता हूं तो ढेर सारे वहां पर ईसीएस 
होते हैं ई होते हैं ई अलग अलग पार्ट के हमारे हो सकते हैं इंजन के लिए अलग होगा फ्यूल के लिए अलग होगा या ब्रेकिंग सिस्टम के लिए अलग होगा और उसके बाद ई सी से कंबाइन होके हमारे बहुत सारे ई सी अब यहाँ पर भी बहुत सारी अलग अलग सिस्टम्स जुड़े हुए हैं और ढेर सारे ई सी से कनेक्ट होके हमारा बनता है ई एम एस इंजन मैनेजमेंट सिस्टम सो ई सी इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ ई एम एस ओके विच इज़ कॉल्ड एज वर्चुअल ब्रेन ऑफ इंजन इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल कलेक्टिंग एनालाइजिंग प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डेटा रिसीव फ्राम वेरियस सेंसेस तो यहाँ पर जो कहा गया है कि ई सी यू जो है उसका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जस्ट लाइक सी पी यू जस्ट लाइक सी पी यू इन आर कंप्यूटर बट देर आर टू वेज टू रीड अबाउट दिस ई सी यू हमने बात करी स्मार्ट सेंसर्स पढ़ रहे हैं हर स्मार्ट सेंसर का अपना माइक्रो प्रोसेसर है अपनी मेमोरी है दैट मीन्स इसका अपना प्रोसेसिंग यूनिट है तो जो आजकल कार बन रही हैं उसके अंदर आर्किटेक्चर जो होता है वो आर्किटेक्चर ढेर सारे अलग अलग ई सी यूज को हम बनाते हैं हम दोनों चीज़ वहाँ पढ़ रहे हैं और वो एक ई एम एस से कनेक्टेड होते हैं ठीक और ये ई सी यूज छोटी छोटी यूनिट से कनेक्टेड रहता है जो अभी का जो पार्ट है वो हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि एक ई सी यू एक कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर है एक कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर है जिसके अंदर ढेर सारे इनपुट ढेर सारे आउटपुट तो यहाँ मैंने एक ई से दिखा दिया अब ये अलग अलग भी हो सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर वन माइक्रो प्रोसेसर टू मतलब ई सी यू वन ई सी यू टू तो यहाँ हम कंबाइंडली देख रहे हैं सो डोंट बी कंफ्यूज कि हम जितना भी एडवांस वर्जन में जाते जाएंगे आपने सुना होगा जब भी हम ड्यूअल कोर मल्टी कोर ऑप्टा कोर ये ये है क्या एग्जैक्टली विद इन अ सिस्टम विद इन अ सिस्टम दे आर आर डिफरेंट कोर्स डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स ठीक तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ों को बनाया गया है तो अगर हम देखें तो इनपुट साइड पर इग्निशन स्विच तो इग्निशन सर्किट को कंट्रोल करता है थ्रोटल पोजीशन स्पार्क प्लग को कंट्रोल करता है व्हीकल स्पीड कंट्रोल एयर प्रेशर एयर टेम्परेचर इंजन क्रैंक ऑक्सीजन फ्यूल प्रेशर बैटरी कॉलिजन सेंसर लाइट मॉनिटरिंग ठीक ये सारे इनपुट इसके पास जाते रहेंगे उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता रहेगा वो वहाँ पर ऑन बोर्ड डायग्नोसिस आपको देता रहेगा आपके हीटर के बताता रहेगा आपके इंजेक्टर्स थ्रोटल कंट्रोल स्पार्क प्लग इग्निशन फ्यूल पंप रेडिएटर अल्टरनेटर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो ये एक ई ये अलग अलग मैं कहता हूँ कि एक ई जो है वो कितने तरीके के हमारे हो सकते हैं सेंसर्स इन ई सी यू ब्रेक कंट्रोल सेंट्रल मोटर मॉड्यूल बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल एलिमेटिक कंट्रोल मॉड्यूल स्पीड सस्पेंशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन और फ्यूल बेसिकली फ्यूल इंजन ऑयल यहाँ आ गया ब्रेक यहाँ आ गया मोटर कंट्रोल यहाँ आ गया जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट्स है और हमारे स्पीकर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी वहाँ पर हैं तो उसके लिए अलग हो गया तो सबके लिए आपने अक्सर देखा होगा इसकी आईसी खराब हो गई है और वो रिप्लेस होगी चाहे वो स्टार्टिंग आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आईसी बेस्ड हैं तो बेसिकली आईसी सी इज वॉट उस पर्टिकुलर पार्ट का ई हमारा खराब हो गया तो एन ई सी यू कनेक्ट टू ऑल द इंडिविजुअल ई अ मॉडर्न ऑटोमोबाइल कंजस्ट ऑफ मोर देन वन मॉड्यूल जैसा कि मैंने बताया था मोर देन वन मॉड्यूल ईच एक्सक्लूसिव फॉर मेजर सिस्टम विच इम्प्रूव द परफॉर्मेंस तो ढेर सारे ई सी यूज हो सकते हैं अलग अलग मॉड्यूल है सबका अपना प्रोसेसिंग और एक सेंट्रल यूनिट से वो कनेक्ट रहेंगे तो यहाँ अगर हम देखें एक ब्लॉक डाइग्राम मैंने सामने बनाया है हालांकि बहुत खूबसूरत नहीं है इसको आप अपने से अच्छे से बना सकते हैं तो आप देखें कि एक ई के पास इनपुट किस किस चीज़ के जा रहे हैं ब्रेक्स एनवायरमेंटल सेंसर्स टेम्परेचर सेंसर्स किसका टेम्परेचर इंजन का बैटरी की बातें तो एक नॉर्मल इंजन वहाँ हमने बात करी थी पूरे कंप्लीट कुछ पार्ट कंप्लीट इसको भी मैं नहीं कह रहा हूँ ठीक है मगर केवल इंजन की अगर हम बात करें क्योंकि टॉपिक हमारा इंजन है उस केस के अंदर तो उसके बाद इंटीग्रेटेड जो स्टार्ट करने वाला है वो भी बैटरी से अटैच होगा बैटरी सेंसर्स तो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा 
और इंजन को चलाना मतलब स्टार्ट और स्टॉप जो है वो एक ई मैंने यहाँ पर बनाया है कि इंजन को केवल चलाना है या नहीं चलाना है वो केवल एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम से इसको मैंने यहाँ पर दिखाया है कि जहाँ पर क्या क्या चीज़ होंगे ब्रेकिंग पोजीशन एनवायरमेंटल सेंसर टेम्परेचर ऑफ द इंजन स्टार्टर उसकी बैटरी स्टार्ट हो पाएगी या नहीं ठीक और यहाँ पर साथ में मेरे हिसाब से यहाँ जहाँ इंजन है उसके बारे में हमें एक चीज़ और होना चाहिए साथ ही साथ एक पैरामीटर और होना चाहिए जो है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ऑफ फ्यूल वो भी यहाँ होना चाहिए और उसका भी आउटपुट यहाँ पर जाना चाहिए तो वो अपने हिसाब से आप उसको बना दीजिएगा ठीक सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑटोमेटिक इंजन कंट्रोल वर्किंग इट्स ब्लॉक डायग्राम ई सी यूज ई एम एस ऑल द थिंग्स सो ना रहे हैं नेक्स्ट यूनिट से जो हमारा लास्ट यूनिट होगा सो so, 